，我叫一碗，他给我一锅。我好喜欢呀！饿的，我看到咸蛋黄就好想吃。我很难想象那个味道。整体来说就是很虾。我贵灰啦！今天咱来到热河街。那逛街热河街呢，是高雄的美食一级战区哟。对渣等个小鱼到鱼鱼呢，下面给的拢有，是高一啦，跟这附近的居民啊、学生啊，还有上班族啊，都非常爱来的一条街。因为这边美食林立哦、喔，我也是从学生时代就开始都会往任何街这边跑哦、喔。我初恋男朋友，第一遍一回去，就嘛是带我来家吃小春寿司。贵妃今天带大家看卖啊，我伫任何街周遭呢会吃些什么？那在影片开始之前呢，记得帮我订阅、按赞、分享、开启小铃铛，才不会错过最新通知哦。拜拜。这间呢是小高饭团哦，那它离高一呢非常的近，那离热河街呢有隔了一条十全路而已。那小高饭团也是开业非常久了，很古早味哦，也是很多高一的学生啊跟上班族经过的时候都会来买。以前呢是真的很便宜，那现在涨价了。我印象中我那时候四十五块是五十块，忘记了，现在是六十五块。这个是咸蛋加肉饼加葱蛋，它的料真的是加的满满，完全不手软，料非常多，炸出来。完全不会有那种干硬的感觉。现在咸香呢，让整个饭团呢更有味道。连学生来这边吃啊，这一大个真的是吃的很饱，然后又便宜，一餐就搞定了。现在对你可能吃不饱，你只要买饭团，它饮料就是会从小杯变大杯，你只要买小杯就好。油条焖在里面啊，是不会变软的，还是一样很脆口。它油条还是很厉害，这道油条本身的口感，然后跟饭团在一起，啊，美食的交错。瘦，你想想看，二年我看到咸蛋黄就好想吃，咸蛋黄好好吃，对不对？会 Q 味，跟我之前买给你吃的不一样，不一样。这些是以前我学生时代的时候都会来吃的，而且他们叫这个是高一生的最爱，就是高一的学生啊，很爱加这三种料，葱蛋、咸蛋跟肉。它、啊、肉饼就是汉堡肉饼，哎、啊，我也是习惯这样吃，因为这样吃非常大颗。我是吃饭团一定要有咸蛋，可是这件是真的好吃，而且非常的古早味。他们的味道完全是遵循传统在做的，我觉得这是现在有一些比较新式的。饭团比较难吃到的味道，好，那我们吃一吃，赶快往下一天走吧。接下来这间呢是芥阳蛋饼哦，芥阳蛋饼在任何街呢也是开业非常久的一间早餐店哦。它的蛋饼呢都是现煎的，而且是粉浆的哦。我的天，那它的分量呢很扎实，而且非常有厚度哦。每点菜爆呢，它上面就很清楚的看到菜爆。你等九层塔，九层塔就放了非常多。我想有一些放进去之后，嗯，不打开看不到嘞。你知道蛋饼人有一派，一派是加青酱油，一派是加酱油膏。你就喜欢吃青酱油的、啊。它的粉浆蛋饼呢，非常的 Q， 酱油辣椒呢也调味的非常刚好，你多加也不会太咸，也不会想要洗肾。九层塔的香味呢，非常的浓郁，我好喜欢哦。这一份呢是四十五块，但是它的分量非常的大，我是觉得不贵。这个女生一个人吃吃的很饱哎，满满的淀粉。你这样讲，我还是要吃。主要是粉浆的口感，我非常的喜欢。培根蛋饼呢，也是非常的厚实。它里面的培根呢，很大块哦。你这样看是不是感觉是小？没有，不够多的，比菜我够高哎。那粉浆怎么会这么 Q 弹呢？跟我的皮肤一样，非常可破的 Q 弹，就该讲哎。最近买鲜花卡在男朋友找来吃，那也拢他在男朋友。因为他以前就住在这附近，这一份呢也是四十五块，周围呢会接到一点点微焦微脆，咬起来口感非常好，而且会带有油香味。印象中看到中午就没有了，所以要来的话，可能中午前要过来吃。接下来这间呢是富锦祥小笼汤包啊，这间小笼汤包呢在任何街也算蛮有名的。有人会问说你怎么不去吃上海生煎包？它还没涨价之前，我觉得很好吃，这样懂了吗？涨价就觉得嗯还好。这些是精选小笼汤包，这样一颗一笼七颗哦，是六十五块。它的汤包哦，沉甸甸的，感觉里面的汤汁呢就非常的多。我跟你讲，它的小笼包真的很好吃，它的皮非常薄，肉汁非常鲜甜，然后里面的肉呢也很丰富哦。好多汤，它的汤汁真的非常的多。它是让我会想要再来二房、三房、四房的小笼汤包店，它现场包的嘛，然后肉呢内馅呢，加上葱花，味道真的非常的好，而且肉汁很鲜甜，这间非常厉害。
它可以让我一吃再吃哦。可是它的营业时间只知道下午的两点，所以两点前一定要赶快过来买。太晚来的话就没有了。有听过的朋友来，可以过来吃看看啊。它的酸辣汤也很好喝哦，只是因为今天太热了，所以我们没有点酸辣汤。但它酸辣汤真真的很棒，料也非常多，很丰富。接下来我们要这一间呢是大口吃肉羹哦，它刚好在这个街邮局的对面，菜家咸酥鸡也在斜对面了。我赶快吃看看哦。来这边呢，我没有点它的吃肉羹，我是点它的皮蛋面。其实附近还有一间皮蛋面啊，但是我自从吃到他们家皮蛋面之后啊，我就爱上他们家是我目前的皮蛋面第一名哦。皮蛋面超级香的，皮蛋面到底是什么概念？我都拧巴了，拧巴了。它的酱汁呢，非常的香辣，有一点点的微酸，吃起来超级开胃的。那面条呢，本身也煮的刚刚好，非常的好吃哦。怪皮蛋面不会有那个皮蛋臭的味道吗？那是皮蛋香，不是皮蛋臭。那个不是皮蛋臭，<笑>不喜欢吃皮蛋的人会觉得那是臭。吃过之后你就回不去了，这点是我目前吃到第一名。超级好吃，这一碗呢是八十块。对，一直看贵妃在吃，我等一下来尝试看看。它有点那个、哦、四川的麻辣，可是味道是非常好的、哦。那干吃用的超级香酥的、哦，都是现点，它来现炸现做的、哦，非常的嫩，非常的香酥，有点炸到硬硬脆脆的这样子，吃起来是嫩的哦。可是我吃起来觉得有点像炸猪排，它都很嫩啊，很嫩的炸猪排。可是我真的是大推它的皮蛋面，一定要吃。你们是一直听我说好吃好吃，可是它好吃在哪里不知道。再搭上它的酱料，阿鸟喂。皮蛋面真的好吃，好吃。桂花没有骗人，这个皮蛋面真的超好吃的。我们现在来到这边是快客披萨，那这边披萨呢，在任和街这边呢也是相当出名的披萨，它的制成啊都是纯手工的，那我们赶快来试看看吧。这一块呢是一百四十五块，不过也不便宜，我是觉得这个价位其实还蛮对得起它的。那我们点的呢是它的第一名哦，叫做上流派对，里面有红酱啊、腊肠啊、火腿等等，比较酸耶，表皮不过它是软的，好像有点微焦微焦的，它外皮呢有点微酥微焦，但整体来说呢是软的，嚼得到很浓厚的香气。这件生意好像蛮好的，虽然你路过看是没有人，应该都是电话预约的。所以有时候一等可能等超过半个小时，我会建议先打电话订起来。嗯，它之前是没有内用区的，之前是只能做外带的。那现在呢，已经开放内用区了，所以你就算内用的话呢，你也可以提早跟他说，我半小时后到你那边我要内用，不然的话可能会等很久。那信息的量不会太多，所以谈吸的话会有点困难。但是披萨的口感呢是吃得到，一个人吃其实刚好，然后有做甜的口味，你也可以吃看看。人家听说甜的还蛮好吃的，我必须说，你说它好吃吗？对我来说是还好，很一般的口味。但是你说你想吃披萨的时候，这间其实还不错。这间是金鳌虾面哦，它在这个街呢也算是蛮有名的一间店。很浓哎、欸，你要喝看看吗？可是我们刚进来的时候就已经闻到浓浓虾味，浓虾味啊！对啊，它的汤头有很浓的虾味，而是带有厚度的那种虾子的味道。那它咸度啊也调得刚好，浓滑顺口，整体来说就是很虾。这是鱼泥，咖喱混这味。这一碗是一百一，那如果你要加面的话，就不用钱了。我是爱吃油面，但是认真吃是米粉比较对味。那上面都会附上三只虾，整体来说味道算是不错的。你来的话，你就点原味、冰城或是东洋的就好了。因为它这个汤我很喜欢，因为很虾。一碗如果可以加面吃饱的话，一百块应该算还 OK 了。我觉得还 OK。现在这个物价。我们现在来到老吴臭豆腐，然后老吴臭豆腐它在喜丰街，然后喜丰街呢离任何街也就一条街的距离而已哦。我们也是常来吃这间老吴啦。啊，臭豆腐呢，一份大份的八块呢是七十哦。那一盘臭豆腐上面呢，里面有泡菜跟小黄瓜丝，然后酱料呢也是搭在上面的。它也是把那个臭豆腐啊，中间挖个洞，然后把酱料给灌进去哦。那间真的是臭到要命，它吃起来没有那么臭啊，闻的话还蛮臭的。但是你只要骑车经过，真的很臭。<笑>对，它有一种甘甜的味道，然后外酥内嫩，不刮嘴巴。而且它小黄瓜是超级解腻的，一般都只有泡菜嘛，但它就多了一个小黄瓜丝。对，非常解腻，外面真的很酥，里面是完全嫩的。都喷汁哎，它的臭呢没有到我想象中的那么臭，你是闻得到它的臭味的，吃起来呢又是香的，外表带酥脆感，但是里面非常的嫩，我最爱这种臭豆腐。这上班都会有买过啊，它那个整间办公室全部都这个臭味，好幸福哦，办公室都有臭味。我想一定要加蒜加辣，蒜头加爆。它那个是灵魂啊，还有泡菜也是灵魂。你看现在才下午几点而已
，那么多人在买，等一下就刻满。嗯，你来的话几乎都要等，当然不是动作慢，这个真的他们的工序每一道呢都非常的讲究，才能做的那么好吃。好好吃哦，你要吃吗？要啊，干！他的赵赵虎呢，是在我心目中的前几名哈，真的真的我很推荐。但那间呢是新渔翁海产粥哦，其实，在任何街上呢，好几间都卖海产粥。那我们选择的是这间新渔翁哦，这间新渔翁我跟你讲，很夸张，我叫一碗海产粥，他给我一锅。海产粥呢是一百六十块，那内用的话会多加十块钱，变成一百七哦。啊，那几店啊，八千，好像可以接受。对,對啊，那么便宜，而且它的海鲜类啊，海鲜料还蛮多的，有鱼皮啊、鹅啊、小卷圈、丝木鱼块、蛤蟆，还有白虾。那、啊、僵尸是无限拿的哦。嗯，那僵尸可以自己拿，可以提味。对，你就超多的阿苗味啊。很好喝，很浓的海鲜味哦，很浓。不用跟着本汤，你知道吗？那个海产版，这个本汤，哎，这个版就叫本汤啊。对，可是不知道为什么它名称都要叫海产粥。哎，它真的很丰富，它每一匙都捞得到料哦。哎，它这个高汤啊，因为米啊，还有海鲜去熬煮嘛。所以变得浓白醇香哦，你就觉得它这个汤的颜色看起来就很有食欲。我都饿了，而且它的虾子给的蛮多的，它虾子给五只，然后蛤蟆好几颗，鱼肉也是，那小卷圈呢也给的不少。尤其喜欢吃鱼皮的人哦，它鱼皮给有够多的啊。我很不喜欢吃鱼皮，因为鱼皮有腥味，他们家的没有，他们家都是鲜味。那鱼皮其实不沾瓦萨米也很好吃哎，然后那个汤啊，其实喝得到它那种有点。维哥维哥的感觉，那到它汤头的浓醇香哦，你不是说新鲜的就很好锅，新鲜的都好锅。那它的白虾，好像野人哦，我用手、欸，用手吃虾比较好吃，鲜甜脆口。两人吃点一碗就好了，点一碗它就出一锅，那里面的料呢，真的都非常多，非常新鲜。你每一匙呢都捞得到它里面的料，所以我觉得非常厉害，而且又这么便宜，两个人加起来才一百七十块，等于一个人才八十五块就可以吃到这一大锅的海鲜粥，然后里面东西满满的。不好吗 c P 值很高的。这一间在我心目中很高分的。我今天吃到好几间，就是跟以前味道不一样的，然后也知道好几间排名突然被拉到很前面。因为我心目中的第一名是你以前带我去吃那一间啊，七贤路那一间。香味，下次来拍。那我们赶快吃一次，往现在前进吧。我们现在要一幕日哦，它一幕日它主要是以茶里面呢添加超阿贵出名的哦，它这边也是人气非常高，而且超阿贵呢时常卖完哦。我今天点的是油切荞麦茶，然后我加上超阿贵，猫的最爱超阿贵，恶心死了。我很难想象那个味道。我跟你讲，它的超花桂是做成甜的，做成那种小小一碗，像珍珠一样，里面有包馅的那一种超花桂。超花桂特殊的味道吗？没有哦，那有艾草的味道。我、哦、叫艾草的味道，那是好喝的。我看看，哦，茶类的话，我觉得可以啦，口感是存在的，香味也是存在的，就是里面的馅料变成甜的。那这一杯呢，加上超阿贵的话是五十块啊，真心推荐无糖的搭上它的超阿贵啊，真的还蛮好喝的。但是要早一点来，因为很快超阿贵就会卖完。然后呢，就是我们刚刚点的台湾奶茶哦，那台湾奶茶里面是加荤桂啊，台湾奶茶就是他们的竹香拿铁哦，它这个里面有荤桂哦。还真的竹香哎，它竹香味很重哎，那荤桂非常的 Q， 最好喝的。我不可否认，它这个超花桂还蛮搭这个饮料的，真的好,<笑>好吃哈、哦。所以他们的人呢都非常的满哦。你看我们现在移过来，还是人在排队。尤其是超花桂真的很特别，但是也不到突兀哦，是真的好喝，也推荐来喝看看。我们现在来到全家福西点面包，这些面包呢也是在高雄非常久、非常老字号的一间面包店了，东西呢都非常的便宜，到现在几乎没有什么涨价，有涨也是涨一点点而已。最好吃的就是肉松面包，不过我们现在来已经现在已经八点多，我在想应该已经卖完了。然后最重要的是它的鲜奶茶跟它的咖啡牛奶必买。什么？好啦，我们买完啦！哎、欸，果然被我猜中了。它的肉松面包跟螺丝面包啊，卖完了。但是咖啡牛奶跟鲜奶茶还是有的。我跟你讲，他们每天大概两点半左右就会出炉，然后它的肉松面包啊，正常来讲大概三四点那边就会全部卖光光。那螺丝面包大概四点多五点就会卖完了。所以买的时候剩没多少，剩可能奶酥啦。草莓蛋糕之类，奶茶跟咖啡牛奶是都有买到啊，这两个是最重要的。那咖啡牛奶是四十三块的，鲜奶茶是四十哦，自己的鲜奶茶一定要买，好吧。
。其实今天任何间的美食呢，有很多间在我心目中都出乎我自己意料的高分哦，但是也有很多间呢，跌出我的排名之外的哦。那我为什么没有拍上海生煎包？我为什么没有拍小雅呢？是因为上海生煎包啊，它真的还没涨价前比较好吃。小雅呢，它以前是真的很浓稠，那现在有点，我自己个人认为比较稀，比较水，我就没有觉得小雅我会想要再喝。可是你们如果没喝过，还是可以去试看看啊。毕竟任何间就是生煎包跟小雅最有名嘛。海产粥跟皮蛋面，我真的是吓死人、欸。海产粥、皮蛋面不错哦，还有我们早上吃的小高饭团。对，早上吃的饭团，还有蛋饼。芥阳蛋饼，你是真的很厉害，那个都好吃。那我们今天热热芥美食就拍到这边告一段落啦。下一次呢，我们去拍别的地方吧。你们觉得要拍哪里比较好呢？新兴区，新兴区吗？在这你们比较想看的哪一些美食啦，哪一些地区啦，在下面帮我留言。啊，喜欢我的影片呢，记得订阅、按赞、分享、开小铃铛，才不会错过最新通知哦。再会。这间叫金桃下面，金桃下面，金桃下面看见相片，让避孕的金桃。